Всем привет! Хочу сегодня показать вам мои всходы растений, которые я сеяла в пеленке. Это у меня томатики. Несколько штук я сею для раннего урожая. Остальные я буду сеять позже, весной, в марте. И сеять их буду сразу на улице. Обязательно покажу, как я это делаю. Посеяла я фиолетовый базилик. Вот видно, это уже семидольки. Это не семена. Вот можно разглядеть под пленочкой ножку, семечко и сверху семидольки темные. А здесь, в этой пеленочке, у меня петуньи. Так, сейчас постараюсь показать, что там полным-полно всходов. Все семечки. Это простая петуния синяя. Я собрала семена очень-очень много. И, то есть мне не жалко, если они не взойдут или плохо взойдут. Но смотрите, как хорошо они проклюнулись. И я надеюсь, что они хорошо в пеленочке прорастут. В прошлом году я сеяла, мне понравилось. Ну, конечно же, это с теми семенами можно так поступать, которых у вас есть запас. И не жалко будет в случае неудачи. Если у вас 5-3 семечка, купленные по 100 рублей, как у меня сортовые. Конечно же, я не буду их э, сеять таким образом, потому что неизвестно, прорастут они или нет. Вот смотрите, уже даже сверху видно. Вот они, сходики петунии. Так, ночью они у меня проклюнулись, помидорки. Я увидела зеленые петельки. И сейчас уже утро. Я их выставляю на свет. Стояли они у меня в теплом месте, над батареей, накрытые вот так стаканчиком. Сейчас я стаканчик оставлю, убирать его не буду, но поставлю их уже на подоконник. То есть сейчас им нужна уже прохлада и яркий свет. В отличие от первых дней, когда они стояли на прорастании, когда им нужно было больше тепла, нежели света и всего остального. Сеяла я все это 31 января. Сегодня 5 февраля. Пятые сутки получается. Вот у меня посеяно таким же образом сладкий перец, острый перец. Три пеленочки. И здесь я посеяла аквилегию низкорослую, львиный зев и базилик зеленый. Кстати, львиный зев уже тоже проклевывается. Я вижу росточек. Ну, это уже потом покажу. Так, как я это делаю? В прошлом году показывала, но освежу немножечко. Покажу еще раз. Для начала готовим раствор, которым будем смачивать салфетку. Здесь у меня 100 мл воды. В воду можно не добавлять ничего. Но для ускорения прорастания можно добавить либо настойку алоэ на спирту. Это у меня не спирт, это у меня самогонка крепкая, 60-70 градусов. И там листик алоэ, без всяких пропорций, просто на глаз закинул и так она у меня стоит. Использую для проращивания, для обработки черенков. Можно использовать HB101 по инструкции, здесь одна капля идет на литр воды. Можно использовать проросток, здесь на 100 мл идет 10 капель. Или любой другой, их великое множество сейчас в магазинах различных стимуляторов прорастания. Можно не использовать ничего, оставляем чистую воду. Но я в нее еще добавлю и вам рекомендую добавить, если у вас, конечно, есть капельку э, раствора фитоспорина. Для предотвращения всяких грибных заболеваний, черной ножки, плесеней, гнилей всевозможных, я очень люблю его использовать, фитоспорин, и по возможности добавляю везде. Я сегодня буду использовать фитоспорин и проросток. Но здесь в пакетике оказалась ампулка стеклянная. То есть нам неудобно будет. Сейчас я возьму 10 капель, а остальное хранить раствор всего полтора часа можно. То есть остальное мне не понадобится. Поэтому я возьму обычный шприц. Чтобы содержимое использовать неоднократно, я его Перемещу в обычный шприц одноразовый. И мне будет очень удобно его использовать так, как написано в инструкции. То есть 10 капель на 100 мл. Очень удобно. 2, 3, 4, 5, 
5, 6, 7, 8, 9, 10. Все остальное убираю, подписываю шприц маркером, какое у меня здесь вещество или какой препарат, пишу проросток. Можно даже написать дату, до какого он годен. Но здесь немножко, и я думаю, что за посевной сезон я его истрачу. Так что дату срок годности я подписывать не буду. Итак, раствор готов. Берем обычный пакетик, ну вот из такого рулончика. Можно взять маленькие пакеты, есть такие для завтрака, они пополам свернуты. Можно взять большой рулончик, разницы никакой нет. Кладем либо туалетную бумагу в 2-3 слоя, либо салфетки. Вот у меня пополам свернутые салфетки обычные. Так, две салфеточки умещаются. Наливаем сюда 2 столовых ложки у меня уходят. У кого-то может больше, у кого-то меньше. Можно побрызгать, а не наливать. И раскладываем семена. Чем мельче семена, тем ближе к краю мы их раскладываем. У меня семена довольно-таки крупненькие. Это и сок розовый, но семена просроченные. Я его сеяла в прошлом году. Не знаю, зачем оставила семена. Ну, вот как раз хотела выкинуть, как раз покажу вам на них. И раскладываем семечки. Либо руками, либо можно зубочисткой. Либо можно чем-то еще на расстоянии примерно миллиметров 7-8 от края. И между семенами не меньше сантиметра желательно оставлять. Вообще, конечно, семена многолетников я обычно не сею дома, потому что они зацветают на будущий год или через год, или через два, смотря что сеем. Я не занимаю ими место на подоконниках. Я их сею дома в горшочке и выношу их сразу на улицу. Я уже показывала и буквально на днях покажу опять, как я провожу посевы эти, зимние посевы, как я их называю, дома. И мы с вами будем уже смотреть полностью весь процесс от посева и до высадки в грунт. В прошлом году я только показала, как я сею и было очень много вопросов. Так что в этом году будем поподробнее рассматривать. Так, сейчас же сверху накрываем вторым слоем салфетки. Но я уже не взяла полностью, я ее разорвала пополам. Этого можно и не делать. То есть второй слой можно и не выкладывать. Закрываем второй половинкой пакетика. Этого тоже можно не делать. Сворачиваем в трубочку. Не туго, просто свободно, как у нас идет, так и заворачиваем. И низ нам нужно, чтобы касался э, дна стаканчика именно бумагой. Здесь у нас сейчас получается пленка. Но нам мы будем поливать, время от времени добавлять водичку, именно на дно стаканчика посудины. Поэтому обязательно срезаем край, если вы завернули пленку, и у вас здесь получился не край, а загиб. Если второго слоя пленки нет, то ничего, конечно же, резать не нужно. Ставим в стаканчик, предварительно подписав, что это у нас и когда мы посеяли. Пишем и соп розовый. Сегодня 5 февраля 2018 года. Ставим в стаканчик. На дно стаканчика можно налить ложечку жидкости этой же. И сверху его Накрываем обрезанным стаканчиком. Ребро жесткости я отрезала, чтобы легче было накрыть. И вот так не плотно, там, конечно, дырочки, щели образуются, но это хорошо, так и надо. Плотно нам его закупоривать не нужно. Главное, чтобы там влажность была побольше. И в таком виде отправляем в теплое место. Я буду ставить над батареей, туда, где у меня все посеянные семена. Все посевы у меня находятся в одном месте. В этот стаканчик можно поставить еще три таких пеленки. 
То есть не для каждой пеленочки один стаканчик. Можно взять какую-то другую тару, в которую вы все сразу всходы поставите. Чем хороший способ? Тем, что мы экономим место на подоконнике. Хотя бы сейчас. Пусть потом, да, мы будем все это пикировать, рассаживать. Потом место у нас все равно займет много рассада. Но сейчас, где-то в течение месяца, у меня будет стоять всего лишь на подоконниках 2-3 стаканчика. И представьте, сколько бы это было горшочков и ящичков, если бы я их сеяла обычным способом. Так что, если кого заинтересовал способ, пробуйте, сейте так. Я обязательно буду освещать дальнейшее развитие сеянцев и показывать, что у нас с вами получилось. А на сегодня все. Всем до новых встреч. Пока.